起きた時にはこうやって歩幅が広くならないように気にしてきていただければきっとすすもまりが綺麗な状態でキープできるんじゃないかなと思いますこんにちは木下着物研究所おかみの木下紅子ですこちら側から失礼いたしますえ動画のコメントに一生懸命すすもまりになるように着ているのに歩いていると裾がはだけてしまう何か着方などで工夫することがありませんかというねお問い合わせをいただいたので着物を着ながらお返事していきたいと思います、えー、さてすすぼまりになるような着方というのはもうすす合わせのね段階なので今日はせっかくなのでねそこのお話もしていこうかなって思います丈を決めて床すれすれに落として上前を合わせていきますえー、ご自身のマイサイズであればここの脇縫い線と布端がご自身のももの幅のだいたい真ん中よりちょっと前ぐらいに、えー、マイサイズだとくるぐらいではないかと思います、えー、大きい小さい場合はこの布端がだいたいこの辺にくるようにして大きい場合は脇縫い線が後ろになるし、えー、ちっちゃい場合はこの脇縫い線がちょっと前の方にくるという感じになりますね微調整してお見せいただければと思いますはい、ではこの段階ではねまだすすぼまりになれるかどうかっていうのはね分かってないんですけれども次の工程ですすぼまりにしていきたいと思います、えー、この段階である程度ちょっとね布ってたわんでるとなかなか言うことを聞いてくれないのである程度貼らせてあげるということを聞いてくれます、はい、では上前を開きまして下前を入れていきます下前を入れる時に床をお掃除するように履くようにしながらここまで持ってきてで最後だけグッという風に上げてあげますこの上にグッと上げるという工程が、えー、すすぼまりにねなるすることができるわけですで上から見るとここの脇縫い線っていうのがまっすぐ下に降りているわけじゃなくてこういう風にキュッと内側に入るとすすぼまりになっているということになりますねで上前を持ってきてきここ体の前に持ってきます、えー、少し前にショート動画でそすぼまりになっているのか確認するためのチェックするための方法というね、えー、そういったタイトルだったかなショートでもご紹介しているのでよかったらチェックしてみてくださいね。さてさて、今ね、すそすぼまりに着ることができているんですけれども、さて、ここで、すそすぼまりになっていて、あらあら、着物を着て、一日過ごしました。一日歩いたら、結構、すそすぼまりがなくなってしまった。あるいは出先で、あら、すそすぼまりが開いてきちゃったわ、なんていうこともね、あるんじゃないかなって思います。えー、やはり、えー、やっぱり歩いてると、着た当初のような、すそすぼまりの状態っていうのはね、なかなか、えー、キープするのは難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですですけれども着方でね工夫するというよりかは私はもうここまで頑張ったんだったらあとはもう所作などでちょっとねカバーしていくっていうことが必要かなと思いますまあ所作と言いますかやっぱり裾がバーってはだけていくのは歩き方とねすごく、えー、関係があるなっていうふうに思うんですねお洋服ってどういうふうに歩こうがシルエットってそんなにね変わるもんではないと思うんですけれども着物はやっぱり大股で歩いてしまうとすそぼまりになっている着物のこの内側の下前がやっぱり布が当たるのでバンバンバンバン出やすくなってしまうんですねなので着物の時ちょっとあの小幅がいいなっていうふうにあのおっしゃる方もね多いですし実際その方がすそぼまりになっていたものが崩れにくいというねことがあるのでやっぱり着方とかねそういうことだけじゃなくてえ動き方所作みたいなこともえ着物を着た後のシルエットにはね大きく影響してくるということをねご理解いただければと思います、えー、問いのね最初の問いということで言うと着物を着た後ねそすぼまりがだんだん開いてきちゃいます何か着方など工夫がありますかというねえご質問ですけれども最初そすぼまりに着れたのであればえー、着方にねそんなに工夫っていうのはいらないんじゃないかなと思います、えー、その後やっぱり着た後に崩れてきたということであればやっぱり歩き方歩幅ということにね気をつけていただくというのが一番そうなりにくい、えー、ポイントになってくると思うので着物を着た時にはちょっとあんまりお股にならないようにこうやって歩幅が広くならないように気にして着ていただければきっとすすぼまりが綺麗な状態で
あのちょっとでも綺麗にキープできるんじゃないかなと思います、えー、本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたらぜひ高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いいたします私たち着物の書籍も出版しています新しい着物の教科書きちんと身につく着方の教科書動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介していますよかったらチェックしてみてくださいねお着物好きのお友達がいらっしゃったらぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいですそれではまたお会いいたしましょう。